Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda yine yeni numaralar öğretmeye devam ediyoruz köpeklerimize. Yine güzel numaralardan biri özellikle köpeğine sarılmayı seven her ne kadar sarılmanın köpek vücut dilinde doğru bir şey olmadığını söylesem de kendi köpeğini size karşı toleranslı davranacaktır. Dolayısıyla da köpeğinizi travmatize etmeden, rahatsız etmeden kucağa atlama veya da kucağınıza çıkma, sarılma hedefli bir numarayı köpeğinize nasıl öğreteceğinizi e, anlatacağım. Şimdi tabii bebeklik döneminde bunu alıştırmak köpeğe en doğru yöntemlerden bir tanesi. Bebeklik döneminde evinizde ya da dışarıda en güzeli köpek e, etrafınızda size odaklı bir şekilde oyun oynarken köpekle birlikte bir obje yardımıyla da olabilir. E, mama ödüllendirmesiyle de olabilir. Yere düz bir şekilde yatıp köpeğinizin sizin üstünüze basarak hareket etmesi, göğsünüzün üstünden geçmesi, bacaklarınızın üstüne basarak geçmesi gibi ilk önce sizin vücudunuza temas etmenin veya da vücudunuzun üstünde hareket etmenin e, rahatsızlık verici bir şey olmadığını köpeğe algılatmak gerekiyor bebeklik döneminde. Eğer yetişkin bir köpekle çalışmak istiyorsanız da ilk önce yerde köpeğin seviyesinde bu çalışmayı başlatmak gerekiyor. Burada bu köpek 2 e, yaşına yakın bir köpek. Onunla ilk defa böyle bir çalışma yapacağız. Sıçramayı biliyor, kucağa atlamayı bilen bir köpek ama cüssü olarak da aslında büyük bir köpek. E, kucağa atlamayı bilen bir köpek ama sıfırdan nasıl organize ediliyor? Ee, onun çalışmasını yapacağız. Şimdi ilk etapta böyle bir köpeğe sahipsek, yetişkin bir köpekse söylediğim gibi tıpkı yavru köpekte olduğu gibi üstünüze temas etmekten imtina etmemesi gerekiyor köpeğin. İlk önce yere uzanıyorsunuz, ayaklarınızı uzatıyorsunuz ve köpeği vücudunuza dokunacak şekilde, temas edecek şekilde organize ediyorsunuz. Yani ödüllendiriyor dikkat ederseniz vücuduna dokunduğu zaman ama tabii ki hedefimiz köpeğin tamamen Vücudumuza mesela yatması, dokunması, temas etmesi istediğimiz şeylerden biri. Özellikle düz yatıp tamamen vücudumuza temas edecek pozisyonda aynı burada olduğu gibi köpeği organize etmek en doğru yöntemlerden biri. Bakın köpek yine vücuda yakın ve temaslı şekilde hareket etmeyi öğreniyor. Ve burada yine aynı zamanda köpek vücudunuza temas ettiği zaman ufak ufak sarılmalar, tutmalara karşı köpeği alıştırmak gerekiyor. Bakın üstüne çıktı bir sarılmak lazım ona, bir tutmak lazım evet. Çünkü ilerleyen dönemde ayaktayken üstünüze sıçradığı zaman onu tutmanız gerekecek. O sarılma hareketine hafif baskıya alışık ve toleranslı olması Gerekiyor köpeğin kucağa atlama davranışını rahat şekillendirebilmesi için. Ve şöyle yapıyoruz. İkinci aşamada köpek bunu alıştıktan sonra köpeği bir yere otur bekle ya da yat bekle komutu veriyoruz. Otur. Bekle komutu. Bekle. Yatıyoruz ve vücudumuza çağırıyoruz. Bekle. Üstümüze. Ödülümüz Aynen. hazır. Güzel. Sarılıyoruz. Evet. Diğer aşamada da bir tık yukarıda olacak pozisyona geçeceğiz. Şimdi bir banka doğru ilerleyelim. Şimdi banka oturuyoruz. Alçak bir bank ya da bir koltuğu tercih edebilirsiniz. Köpeğin kendine alan yaratamayacak şekilde Pozisyonda olması oldukça önemli. Dikkat edin. Çıktığı anda ayaklarıyla temas ettiğinde sarılıp ödüllendiriyoruz köpeği. Bunu tekrarlayacağız. Gayet güzel. Tekrarlayacağız. Ve şimdi tamamen köpeği komple sıçratmak hedefli biraz daha motive ederek ve yer oluşturmayacak. Tekli koltuklar bunun için daha iyidir. Aslında burası çok doğru bir yer değil ama bu köpek bilen bir köpek olduğu için çok problem olmayacak. İşte bu. Ödül. 
Şimdi köpeği yüksek motivasyonla biraz da mesafe koymak gerekiyor ki köpek güç alabilsin mesafeden. Bekletip konsantre edip biraz yüksek motivasyonla kucağa çağıracak. Aferin sana. Bakın çıktığı zaman hemen ödüllendirme, sarılma, yumuşak yumuşak sevme. Bunu bu aşamayı tekrarlamak gerekiyor. Tabii ki kazalar yaşanmaması için köpeğin her zaman egzersiz öncesinde ısınmış olması ee, ve bir kaza yaşanmaması için yumuşak zeminlerde, sivri zeminlerde çalışmamak, dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle cüssü olarak büyük köpeklerde. Tekrarlayacağız aynı davranışı. Aferin. Evet. Ödüllendiriyoruz. Evet bu aşamanın sonrası da hafif eğilerek kucağa atlatmak sonra da dik pozisyonda tekrar kucağa atlatmak şeklinde. Şimdi dikkat edin. Ödüllerimiz her zaman hazır olacak. Köpek konsantre olacak. Hafif eğilerek tekrarlayacağız. Çıktı. Hemen ödüllendiriyoruz. Seviyoruz. Güzel. Ve bunun bir tık ötesi de tamamen ayakta organizasyon. Otur. Bekle. Şimdi hafif geriye giderek bir ayağınız mutlaka önde olmalı ki köpeğin ivmesiyle birlikte devrilmeyin. Yumuşatmanız gerekiyor. Yani senkron ve timing önemli. Köpek odaklı olmalı. Deneyelim. Kanka kucak. Aferin sana. Ve bu şekilde de en olması gereken pozisyona getirmiş oluyoruz köpeği. Kucağa atlama egzersizinde önemli olan noktalardan bir tanesi ortopedik sakatlanmalara yol açmamak. Hem köpek hem kendiniz için. O yüzden bunu doğru tecrübe etmelisiniz. Mutlaka güvenliğini almalısınız köpeğin. Yumuşak zeminleri kullanmak çok önemli. Etrafta köpeği yaralayacak bir senkron kaybı olursa devrilmesi sonucunda köpeğin yaralanacağı ya da sizin yaralanacağınız bir pozisyona getirmemek gerekiyor. Ama çok keyifli bir numara. Özellikle küçük ırklarda eğilerek bunu yapmanız gerekiyor. Çünkü onların sıçrama kabiliyetleri büyük ırklar kadar veyahut da orta boy köpekler kadar kuvvetli olmayabilir. O yüzden çalışmaları yaparken köpeğin de yapabileceği yükseklikler, başarabileceği yüksekliklerde durmayı ihmal etmeyin.